It's all very well going after that metal-faced Mechon, but shouldn't we have some kind of plan? How about checking out Colony 6? Colony 6? The only other Homs colony left. Colony 6 is on the way to Sword Valley, where there's supposed to be a Mechon base. If that's where they came from, maybe the people in Colony 6 saw something. Good point. They might even know something about that metal-faced Mechon. So, we go past the Magmel ruins and up through Tefra Cave. Then we should arrive at the Bionis Knee. Yeah, and if we can get to the Knee, it ain't far to Colony 6, right? Sounds like a plan. Let's head to Colony 6. Juwelenschmieden. Im Äther-Hochofen von Colony 9 können Ätherjuwelen geschmiedet werden. Sprich mit dem Juwelenonkel im Geschäfts. Geschäftsviertel. Im Geschlechtsviertel. Das hast du gesagt. <lacht> ja, dann würde ich sagen, gehen wir da erstmal hin. Aber wir ja. müssen auch erstmal nochmal alles verarbeiten, was so passiert ist, ey. Ja, Yora ist tot. Yora ist tot. Dixon hat uns gefunden, irgendwann mal äh, mitten im Schnee. Und vor allem, Fiora ist tot. Fiora ist tot. Und äh, Dunben hat uns einfach so das Monado überlassen. Das ist die einzige effektive Waffe gegen diese Mekons. Und wir wollen die Mekons natürlich aufsuchen. Und er gibt uns das Monado. Ach, und Fiora ist tot. Fiora ist tot. Das ist so traurig. Ich, ich finde das echt traurig. Ich muss das echt sagen. Vor allem, äh, ich kann mich erinnern, gleich am Anfang, wo wir auf Fiora getroffen sind, haben wir beide gesagt, Alter, das ist voll die geile Sau. Die ist voll cool. Und dann... Es ist Nacht und Fiora ist tot. Es ist Nacht. Aber Fiora ist tot! Ja, das schockt mich wirklich. Also ja, es, es war... Es, es war... Oh nein. Ach, er ist da. Er ist da. Haha. Ähm. Ah, guck mal, das rote Ausrufezeichen. Ich habe mittlerweile herausgefunden, was das ist. Ehrlich? Ja, wenn wir irgendwie einen Schlüssel oder so suchen. Da hat doch die eine Frau gesagt, sie hat den Schlüssel verloren und wir sollen ihn suchen. Mhm. Der ist auf dem bei dem roten Ausrufezeichen ähm, Echt? gewesen. Und äh, ich muss nochmal irgendeinen Schlüssel suchen und wahrscheinlich ist das dann der andere. Das heißt, man muss praktisch dann dieses Gebiet absuchen ja, und genau. dann findet man den Schlüssel. Ja, der liegt dann irgendwo da. Also so war das. Ah. Irgendwo versteckt hinter irgendwas wahrscheinlich. Ja, aber dann müsste ich doch wie ein Blöder rumdrücken und dann müsste es so rauskommen, oder nicht? Ja, kannst du nicht dahinter hinter irgendeine ähm, Sache springen? Ich könnte unter Umständen auf dieses Gelände... Oder da oben. Ja, da oben das wäre sein. durchaus möglich. Achso, wie ihr vielleicht gerade äh, feststellt, Valkris spielt wieder ein bisschen. Weil, ähm, ja, ich immer noch ein bisschen aufpassen muss auf meine Hand und ja, deswegen... Und weil ich auch Bock habe. Ja, und weil Valkris natürlich auch Bock hat. Ich hab Bock! Oh yeah! Awesome! Hm. Und... Ja, wir suchen die jetzt äh, ewig. Kannst du da nicht hochspringen? Äh, nee, eigentlich nicht wirklich. Das ist ja kacke. Ja, also ich würde das auch einfach lassen. Ich würde nur zum Juwelenonkel gehen. Ja. Okay. Äh, das mal ausprobieren. <lacht> der heißt wirklich Juwelenonkel. Jo. Und der hat, mein... der hat kein T-Shirt an die... Ach so, er hat sein T-Shirt ausgezogen, weil unsere Hose so cool ist. Mein cooler Juwelenonkel Charlie. <lacht> hey ihr, hört mal zu. Süße. Tag, Jungspunde. Ich habe hier was Interessantes für euch. Um es geht? Na, um den Ettoofen hier neben mir. Wenn ein Lebenwesen stirbt, erscheint ein Etterkristall. Das wisst ihr doch sicher, oder? Die Ätherpartikel im Körperinneren werden, äh, wie war das? Ach egal, genug Theorie. 
Wenn er etwas stirbt, kommt ein Elderkristall heraus. So einfach. Und das Beste kommt jetzt. Haltet euch gut fest. Ich habe kein T-Shirt an. <lacht> äh, ich meine, dieser Ofen komprimiert etwa und entfernt Verringerung, Verunreinigungen. Und zu uns steht, äh, äh kein T-Shirt, sondern Etanoe. <lacht> Toll, was? Hm. Ihr seid ja gar nicht aus dem Häuschen. Weißt du, weil ich kein T-Shirt an hab. <lacht> ich sehe schon, ihr kapiert nicht, wie unglaublich toll das ist. Oh, verdammt. Deswegen ziehe ich mir jetzt mein T-Shirt an. <lacht> Gebt euch das. Dieser Ofen schmiedet automatisch Juwelen. Oh, ich kann beruhigen. Er verdichtet die verschiedenen Substanzen der Etterkristalle. Oh. Etterjuwelen können, können euch ungeahnte Kräfte verleihen, wie tolle T-Shirts. <lacht> Ja, mit auf den T-Shirts. Nicht nur, nicht nur im Haushalt gelingt der Leute. <lacht> gelingt alles im Handumdrehen. Nein, auch für militärische Zwecke sind Juwelen sehr praktisch. Genauso wie ein gutes T-Shirt. Man braucht nur Waffen oder Rüstungen mit Socken, äh, Sockeln. <lacht> oh, verdammt. Was ist? Wo ist die Begeisterung in euren Gesichtern? Ach, ich sehe schon. Nun, aber egal. Na, wie auch immer. Probiert's einfach aus. <lacht> ihr habt ihr zwei Juwelen. <lacht> Steckt sie doch, wohin ihr wollt. In deine Waffe passen sie sicher wie angegossen. So wie die Faust aufs Auge. Hm. Stärke hoch. Wahrscheinlich Stufe 2 und Max KP hoch. Stufe 2. Ah. Oh. Der Juwelenonkel ist schon eine geile Sau, oder? <lacht> ich brauche eine Sitzung beim Psychiater, dank dir. Tu nee, dank dem Juwelenonkel. Verstärke deine Ausrüstung durch Juwelen. Juwelen verfügen über unterschiedliche Eigenschaften. <lacht> hey, jetzt bleib einfach mal ganz geschmeidig hier. Bleib geschmeidig. Bleib geschmeidig. <lacht> Wusa. Wird ein Sockel mit einem Juwel bestückt? So übernimmt das Ausrüstungsteil die Eigenschaften des Juwels. Bewege im Ausrüstungsmenü den Zeiger auf einen freien Sockel und drücke A. A. Juwelen ausrüsten. <lacht> Wähle das Juwel. <lacht> <lacht> Wähle das Juwel, das in den Sockel eingesetzt werden soll. Im späteren Spielverlauf wirst du deine eigenen Juwelen schmieden können. Und T-Shirts anziehen können. Meine Gesundheit will, lass das mit den T-Shirts und sprich jetzt nicht mehr diesen Juwelen, Onkel. Juwelen schmiede. Schmiede Juwelen als euren eigenen Kristallen. Ah. Oh mein Gott. Wie läuft's mit dem mit den Enterjuwelen? Wie läuft's bei dir mit dem T-Shirt? Ach, ihr seid doch doof. Ihr seid große Faszination, hoffnungslos erlegen, stimmt's? Ich verstehe schon. Ihr wollt sie mit eigenen Händen schmieden. Da habe ich eine Überraschung für euch. Ihr kommt genau richtig. Ich habe mein T-Shirt ausgezogen. <lacht> ich habe den Ofen so eben wieder erfolgreich zum Laufen gebracht. Und ihr könnt ihn völlig kostenlos verwenden. Ist das nicht was? Oh, es war ein bisschen blöd betont, aber egal. <lacht> ich rede nie wieder mit dem Juwelenonkel, wenn du anwesend bist. Warum? Um die Herstellung eines Juwels. Wähle die Ätherkristalle, die im Hochofen geschmolzen werden sollen. Es können nur Kristalle von gleichem Rang zusammen eingeschmolzen werden. Ist das ein Periodensystem? Ist denn das? Ein Juwel entsteht, sobald die Reinheit einer Substanz 100% überschreitet. Das heißt 101% haben, oder was? Jupp. Gleich, gleichartige Kristalle einschmelzen. Gleichartig? Gleichartige Kristalle? Wirf mehrere Kristalle mit der gleichen Substanz in den Hochofen, um die Reinheit dieser Substanz zu steigern. Der Einwurf endet, sobald die Reinheit einer Substanz 100% übersteigt oder 8 Kristalle ausgewählt wurden. Aha. Wähle zum Schluss bestätigen und drücke A. Bestätigen. Auswahl von Werfer und Techniken. Äh, und Techniker. Äh. Ja. Nachdem du Kristalle gewählt hast, kannst du entscheiden, wer den Hochofen bedienen soll. Der Ofen muss von zwei Personen bedient werden. Dabei funktioniert eine als Werfer und die andere als Techniker. Wechsle Charaktere mit links-rechts und entscheide dich mit A. Spezielle Fertigkeiten minus 1. Minus? 
stand doch da, oder? Ja, das ist ein Bindestrich. Ein Bindestrich ist dicker. Hm, da hast du auch wieder recht. Lass uns darüber diskutieren. An einem anderen Zeitpunkt. Etterkristall! Etterkristall, ich habe kein T-Shirt an. Knüppel! Ja, guck, aber da steht Fieber plus, rote Flamme plus. Und dann ist das doch da oben ein Minus. Das hat doch... Ach, ist doch egal. Der Werfer feuert während des Schmelzvorgangs nach. Die Art der Flamme hängt von den Fertigkeiten des Technikers ab. Jeder Charakter verfügt als Werfer und als Techniker über besondere Fertigkeiten. Spezielle, Fert äh, spezielle Fertigkeiten minus 2. Ich muss jetzt bei Minus bleiben, ich habe mit dem Minus angefangen. Ja, ist okay. Also rote Flamme, hoher Reinheitsanstieg einer Substanz. Blaue Flamme, niedriger Reinheitsanstieg aller, aller Substanzen. Oha. Ähm, grüne Flamme lässt Zylinderbalken ansteigen. Gelbe Flamme, der äh, Juwelenonkel hat kein T-Shirt an. <lacht> also gut, was haben wir hier? Schalk als Techniker, rote Flamme und blaue Flamme normal, grüne Flamme gut. Äh, Rain als Techniker ist für die rote Flamme Experte, aber bei allen anderen schlecht. Er hat nichts drauf außer Zahnbelag und davon reichlich. Ja, gut. Aber er hat ein T-Shirt an. Er hat ein T-Shirt, na, er hat eine Rüstung an. Eine Rüstung. Ja. Juwelen und Zylinder. Reinheit über 100% gibt einen Juwel, Reinheit unter 100% gibt einen Zylinder. Wenn die Reinheit einer Substanz 100% übersteigt, formt sich aus dieser Substanz ein Juwel. <lacht> Erstsubstanzen, deren Reinheit nicht über 100% hinauskommt, werden zu Zylindern, sofern der Zylinderbalken ausreicht. Gewonnene Zylinder können genau wie Kristalle erneut eingeschmolzen werden. Ende dieses langen Tutorials. Wunderbar. Ja, und wie der Spaß hier funktioniert, das ist einfach hier. Jupp. Jetzt ich 82%. Prozent. Und jetzt brauchen wir, glaube ich, irgendwas, was uns noch auf Rot was gibt, aber wir haben... Wir haben nichts mehr auf Rot, das heißt, wir kommen da nicht über 100%. Also, ja. rentiert sich's nicht. Aber das finde ich komisch. Frag mich jetzt nicht warum, aber ich weiß warum. Ja, ich meine, wir haben das Ding Sollen jetzt Sollen wir das mal probieren? Einfach mal die beiden zusammenschmeißen. Könnte funktionieren, ich will es einfach mal testen. Alles klar, ja, mach einfach. So, wer soll schmieden? Ich will schon was mit roter Flamme. Das heißt, da wäre eigentlich der als Werfer besser und der Techniker war ja wichtig für die rote Flamme. Okay. Nachfeuern 4 bis 7. Machen wir halt mal. I'm all over I've got it. To you. To me. Nice one. To you. There we go. Right. Ah, guck mal, to es you. steigt trotzdem weiter auf der right. Zeit. Das stimmt, der There Vorgang. To you, to me. All right, all righty. There we go. Nice one. Thanks a lot. Und die Hose von ähm, Schalk sieht einfach nur aus. Ja. Oh, Zylinderumwandlung. Noch eins verfügbar. Nehmen wir doch Agilität. Alles klar. Alles nehmen. Alles nehmen. Beenden. Nicht nur Lebewesen hinterlassen, Etter Kristalle. Auch Viole selbst. Ich rede natürlich von Etter. Etter. Ah, dann. Halt der Freise die Augen offen. In den Bionis Kristallen steckt nämlich unglaubliche Kräfte. Was ist? Ihr seid ja gar, gar nicht enthusiastisch. Enthuast <lacht> Enthusiastisch? In dieser Strömme zu betonen ist ziemlich schwer. Juwelenonkel. Ach, ja, den brauche ich nicht voll essen. Juwelenschmieden. Schmiede Juwelen aus meinen eigenen Kristallen. Oh mein Gott, ich sollte mir merken, dass du nie wieder die Stimme eines alten Mannes machen solltest, sonst sterbe ich. Ihr wollt die Wehen schmieden? Alles klar, ihr könnt loslegen. Nein, bitte, äh, ich hab doch... Was? Ich will weg? Warum willst du weg? Weil ich so sympathisch bin. Ja, ich drück dir jetzt einfach weg, dass du dich mehr vorlesen. Ich ah! Hab ah! Okay. Aber jetzt sinnvollere Tätigkeiten. Gucken wir doch mal, was wir mit unseren Juwelen anstellen können. Okay. Äh, okay. <lacht> okay. Mal gucken. Okay. Und was haben wir hier? Leere Sockel. Ja, genau. Hier. Stärke plus 2 und Kampfesmut. Was bringt das? Das ist irgendwie so ein Sonderstat oder was? Das taucht nur unten auf. Mhm. 